a warm good morning all so inga uttittu nammal oru pudhiya subject padikkan povana programming in c ee oru subject ella branches nu common aanu appo mechanical aanengilum strictly aanengilum easy aanengilum computer science aanengilum baaki edoru department avatte valare common aayittu nammal padikkunna oru subject aanu programming in c ee peril nu thana namukku ariyam idu oru computer science എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം അതൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് സി ലാംഗ്വേജ് ആണ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് സോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കെ ടി ഒൻ്റെ അണ്ടറിൽ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസിനും കോമൺ ആയിട്ട് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക കാരണം ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ടെക്നോളജി അത്രയും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നെസസറിയാണ് അല്ലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓട്ടോമേഷൻസ് ആണ് പിന്നെ എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോറിതംസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ തന്നെ ടാസ്കുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ആസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കെ ടി യുവിൽ ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവർക്കും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലോട്ടല്ല കിടക്കുന്നത് അതിന് മുന്നേ തന്നെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസിനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഒരുപോലെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ടൂലോട്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബേസിക്സ് പഠിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അരേസും സ്ട്രിങ്സും പഠിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസ് പഠിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം സീടെ തന്നെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റേഴ്സും ഫയൽസും പഠിക്കുന്നു കണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബയോളജി സയൻസ് പഠിച്ചവരുണ്ടായിരിക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചവരുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ സയൻസിൽ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരും എന്തിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജിന് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കെ ടി യുവിന്റെ സിലബസിൽ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ബേസിക് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ പക്കാ തിയറിയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അതിന് ശേഷം പ്രോഗ്രാമിംഗ് എടുത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കലി അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ കാണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സോ ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണ് നമ്മളൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ പ്രൊസസർ മെമ്മറി ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് അതിനുശേഷം അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അതിനുശേഷം എന്താണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ സ്ട്രക്ചർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അതിലോട്ട് നമ്മൾ കടക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് സ്യൂഡോ കോഡ് പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ടോപ്പിക് തന്നെ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കെ ടി യുവിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഓൺ വേർഡ്സിൽ തന്നെ അഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കിട്ടും ആ സമയത്താണെങ്കിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അത് സ്കിപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് ശരിക്കും മാർക്ക് വരുന്നത് പോയിന്റിനാണ് മാർക്ക് വരുന്നത് സോ ആ പോയിന്റുകളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ വെരി ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് എൻ അഡ്വാൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവ
പെർഫോംസ് ടാസ്ക് ലൈക് കാൽക്കുലേഷൻ ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതെന്താണ് കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ വെർഷൻ ആണ് ഇതിലെല്ലാം പോയിന്റ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം പക്ഷെ ഈ നാല് പോയിന്റ്സ് എപ്പോഴും കവർ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് അതൊരു അഡ്വാൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് റോ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ എടുത്ത ഡാറ്റ ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇനി ആ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെ ആ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഔട്ട്പുട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് വേണ്ടി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ബേസിക് ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കയ്യിൽ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ലാപ്ടോപ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചില ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ആയിരിക്കും വീട്ടിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഇൻപുട്ടിനെയും ഔട്ട്പുട്ടിനെയും എല്ലാം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര് സി പി യു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ സി പി യുവിനകത്ത് തന്നെ ആരുണ്ട് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം എന്താണ് എ എൽ യു എന്താണ് എ എൽ യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അരിതമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ഈ അരിതമെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് എന്തുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെയാണ് എന്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ എന്താണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇമേജ് കണ്ടോ ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സി പി യു അല്ലെ നമ്മൾ കുഞ്ഞിലേ തൊട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സി പി യു എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ബ്രെയിൻ സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സി പി യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും സി പി യു ചെയ്യുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് മേജർ കാൽക്കുലേഷൻസ് ആൻഡ് കമ്പാരിസൺസ് അല്ലെ എല്ലാ കമ്പാരിസൺസും മേജർ ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് സി പി യു ആണ് എന്താണ് സി പി യുവിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് അല്ലെ ഇനി എന്താണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ആക്ടിവേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ദി അതർ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ സി പി യു ആണ് എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബ്രെയിൻ അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഹ്യൂമൻ ബോഡി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫംഗ്ഷൻസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിൻ ആണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിലത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണ് ആര് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സി പി യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ സി പി യുവിന് എന്തുണ്ട് രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് രണ്ട് സബ് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സി പി യുവിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ആരൊക്കെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അരിതമെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ സി പി യു നമ്മൾ പറഞ്ഞു സി പി യുവിന്റെ രണ്ട് സബ് ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സബ് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആരൊക്കെയാണ് അത് എ എൽ യു ആൻഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് എ എൽ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അരിതമെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ഏത് തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് അരിതമെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസും ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസും ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ എൽ യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് പെർഫോംസ് ഓൾ അരിതമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് സച്ച് ആസ് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ യൂസേഴ്സ് എ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഫോർ ദ കമ്പാരിസൺ മാനേജേഴ്സ് എ പിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെ പിറ്റ് വൈസ് ഉള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ചെക്ക് ദ ഓവർ ഫ്ലോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ കാൽക്കുലേഷൻസ് സപ്പോർട്ട് ദ കണ്ടീഷണൽ ആക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി എ എൽ യു എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരി
ക്ലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൗസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്ലഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അല്ലെ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഗിൻ ചെയ്ത് അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്കിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഇവന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഇവന്റ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അതെന്താണ് ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറിവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇപ്പൊ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡിവൈസ് പ്ലഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് സിസ്റ്റത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ ഇന്റർപ്റ്റും എക്സെപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ആരാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണെന്ത് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ ആ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം മൊത്തത്തിൽ ആരുണ്ട് സി പി യു ഉണ്ട് സി പി യുവിന്റെ അകത്തുള്ള രണ്ടാൾക്കാരെ നമ്മൾ നോക്കി ആരൊക്കെയാണ് എ എൽ യുനെ നോക്കി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് നോക്കി ഇനി എന്താണ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഈ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും എന്തിനായിരിക്കും മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് യൂസ് ഇറ്റ് ടു സ്റ്റോർ ദ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡാറ്റയെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഒരു മെമ്മറി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ടുകളെ മാത്രമാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഇൻപുട്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഔട്ട്പുട്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ലൈഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കണ്ടു ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ സിലബസ് വൈസ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് എപ്പോഴും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് മെമ്മറി ഹൈറാക്കി എന്ന് പറയും എന്താണ് ഈ മെമ്മറി ഹൈറാക്കി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് എങ്ങനെയാണ് മെമ്മറിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ മെമ്മറിയുടെ ആക്സസ് ടൈം അനുസരിച്ച് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മെമ്മറി ഹൈറാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കി ഫസ്റ്റ് ആരാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അതിനുശേഷം ക്യാഷ് പിന്നെ മെയിൻ മെമ്മറി പിന്നെ യു എസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി മാഗ്നറ്റിക് ഡെസ്ക് മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ എന്താ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കാൻ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു ഫോൺ മേടിക്കാൻ പോവാ അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും അല്ലെ ഫോർ ജി ബി റാം വൺ ട്വന്റി എ ജി ബി മെമ്മറി അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെമ്മറി സ്പീഡും അപ്പൊ ഈ മെമ്മറി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ആ സ്റ്റോർ ചെയ്ത സംഭവത്തിന് റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാനും ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ആരെയും മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മെമ്മറിയെ പറ്റി നമുക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല അപ്പൊ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുക നോക്കുക ഈ ഇന്റർണൽ സ്റ്റോറേജിൽ ആരൊക്കെയാ വരുന്നത് രജിസ്റ്റേഴ്സും ക്യാഷ് മെമ്മറി ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഫോണിൽ ഗെയിംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം വാട്സപ്പ് യൂട്യൂബ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയാം ക്യാഷ് മെമ്മറി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കുറച്ചും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും സിസ്റ്റം കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡ് ആയ പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിളുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ മെമ്മറി ഹൈറാക്കി പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രജിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ക്യാഷ് മെമ്മറി ആയിരിക്കും ഇനി വരും ക്ലാസ്സുകളിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി മെമ്മറീസിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബിഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ മെമ്മറീസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ത് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ യൂണിറ്റിനെയും അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വെയിറ്റ് ആണെങ്കിലും ലെങ്ത് ആണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ
ഇനി എന്താ ടെറാ ബൈറ്റ് ടെറാ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്രില്യൺ ബൈറ്റ്സ് കണ്ടോ ഒരു വലിയൊരു ബൈറ്റ്സിന്റെ ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആണ് അല്ലെ ട്രില്യൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കിക്കേ പെൻറ്റാ ബൈറ്റ് എന്താണ് വൺ കാർ ട്രില്യൺ ട്രിപ്പിൾസ് ആണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കുക അത്രയും ലോങ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ യൂണിറ്റ് ബിറ്റ് ബൈറ്റ് എം ബി ജി ബി പിന്നെ എന്താ ടി ബി പി ബി അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം എന്താ നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മളിത് യൂസ്ഫുൾ ആക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ യൂസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനിയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ ആരാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ഏറ്റവും ചെറുത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭയങ്കര സ്പീഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ആര് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സി പി യുവിന്റെ അകത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തിനാണ് ഇവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ദ മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി യൂസ് ടു ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാനെ ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രജിസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹാവ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആക്സസ് ടൈം അല്ലെ പെട്ടെന്ന് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മോൾ ആണ് ഭയങ്കര സ്പീഡ് ഉള്ള മെമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ മാം അതെ ഒരേ ടൈമിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അതേ സമയത്തിലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡാറ്റേനെ റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാനും കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആര് രജിസ്റ്റേഴ്സ് സോ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കണം കേട്ടോ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പം എന്താണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ സ്മോൾ ഹൈ സ്പീഡ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ്സ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ സി പി യു അവരെന്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ഉള്ള ഡാറ്റേഴ്സിനെയും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ എന്താണ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആക്സസ് ടൈം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് മനസ്സിരുത്തി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനിയാണ് എന്ത് ക്യാഷ് മെമ്മറി ഓക്കെ ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ചെറിയ പെർട്ടിക്കുലർ ഭാഗം അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാഷ് മെമ്മറിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താണ് അവര് പൊതുവെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് ആണ് അവരുടെ സൈസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് മെഗാ ബൈറ്റ്സിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാഷ് മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് നമ്മളല്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാസിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് മെമ്മറി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ലാപ്ടോപ്സും ഫോൺസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ക്യാഷ് മെമ്മറീസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്തുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റേസും എവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ക്യാഷ് മെമ്മറിലായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോകും ഓക്കെ അതാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറിയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത പാർട്ട് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും ഞാൻ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പ്രൈമറി മെമ്മറീസ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓ